मिश्र एकेडमी ने इसपटक व्यवस्थापन संकाय को कक्षा एगार संचालन कर हम सज हम विद्यालय तेत्रो ठूल नया प्रोग्राम भक्क होना क्योंकि हमी जिस विद्यालय अथवा यह कलेज एगार बाहर संचालन करने तैयारी करते यो तैयारी करने टीम कई अनुभवी साथी को टीम छे कक्षा एगार पढ़ा को निम्ति सस्तों लोकप्रियता बढ़ा को निम्ति विद्यार्थी आपको कलेज को प्रांगण में इनरोलमेंट कराने को निम्ति अस्वस्त खाल काम मार्केट में छाप छाप्ती भीमेश्वर एकेडमी आपूम इसपटक एगार कक्षा संचालन कर इसलिए आपको पहचान चाहे उपत्य व्यापी देशव्यापी रूप में बनाने सफल भैस भीमेश्वर एकेडमी शैक्षिक थलो रैक्षिक गंतव्य को लगी रोजने नंबर एक नमस्कार केटीएम खबर डट कम को शैक्षिक विशेष संवाद में यहाँ लगत छ्याम कार्की रैक्षिक विशेष संवाद विशेष रूप में जोड़न को लगी ये बेला मेरे साथ में हो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिक वड़ा नंबर नौ काड़ाघारी सनसिटी चौक में रहोक भीमेश्वर एकेडमी अथवा भीमेश्वर कलेज वर्ष बा धरले बुझ् थाली सकूँ ये बेला मेरे साथ में कुरा को लगी हो भीमेश्वर एकेडमी भीमेश्वर कलेज का प्रिंसिपल अमृत खड़गा सर हो अब क्रम में वहाँ से कुरा हमशा स्वागत है धन्यवाद नमस्कार हाँ अब यह वर्ष कक्षा एगार को पढ़ाई लारंभ करते हुआ कस्त महसूस कर अब कक्षा एगार ये निमित प्रक्रिया हो कक्षागत हिसाब से हे अब कक्षा दस हमी चलाइ आठों ब्याज इसको नवो श्रृंखला में हमी तैयारी में छोड़ने अब यह कक्षा एगार बाहर संचालन करने कुछ सरकार को यह नीतिगत कुरा भि पर्द तथापि कई समय अभी फैकल्टीगत रूप में चलने हुआ भीमेश्वर एकेडमी इस वर्ष बा कक्षा एगार संचालन करने तैयारी में लगी रखे अब उन्हें कक्षा एगार बाहर मध्यमिक त नहीं हो यद्यपि विद्यार्थी अभिभावक को बुझाई में कलेज भर अब यह वर्ष कुन कुन विषय पढ़ाई अब कक्षा एगार रहा चाह पक्की तैयार जो यो नेपाल को शिक्षा को प्रारूप अभी दुईटा एवं आधारभूत तह रहा मध्यमिक तह जीरो टू एट राइन टू ट्वेल्व नाइन टू ट्वेल्व मध्यमिक शिक्षा भनी रहे तापनी अलसम नेपाल सरकार ने कक्षा एगार बाहर अनिवार्य रूप में सब कक्षा दस संचालन भाई विद्यालय में संचालन करने अनुमति दी न सकता इस पटक भी हमें कक्षा एगार बाहर ल एट फैकल्टी के रूप में संचालन करते तो फैकल्टी अंतर्गत भीमेश्वर एकेडमी ने इसपटक व्यवस्थापन संकाय को कक्षा एगार संचालन करते अब गतिविधि के रहता सर विद्यार्थी अभिभावक को पहुँच में पुग्न को लगी अब यो भीमेश्वर एकेडमी को बारे में चिना को निम्ति अभी तीन धेरे हमें ठूल हंगामा कर पड़ने जरूरत हम ठाद्दन क्योंकि मैं यह क्षेत्र में यहीं काम करीब आज चौदह वर्ष को समय गुज्री सकते फेज में तो अवधि में भीमेश्वर एकेडमीला धरें अभिभावकजी धे शिक्षाकर्मी मित्र चिनी सकूँ इसलिए प्रदान करने सेवा सुविधा का कुरा शिक्षा क्षेत्र में इसलिए पुर्या योगदान समग्र रूप में उपत्य देश में एक खाल पहचान बनाई सकता हुआ हमें तीन धर ठूल खाल बबंडर खाल तिग्डम खाल अनुचित खाल विज्ञापन अथवा खाल हमें ठूल मार्केट कर हमारे उद्देश्य प्रारूप बने हम्रे कक्षा दस में अध्ययनरत भाई बहनी हम विद्यालय में सहज ढल पर्ने वातावरण को सृजना करने कक्षा एगार में रिमेक विद्यालय संगे हम वरपर रहेगा चाहे अब शुभचिंतक का छोरा छोरी उपत्य भि में एट व्यवस्थापन संकाय में मेरे बच्चा भोलि को दिन में एट उत्कृष्ट व्यवस्थापक नागरिक तैयार करूँ भाई चाह र उद्देश्य अथवा सपना बोक अभिभावक का छोरा छोरी भीमेश्वर एकेडमी ने यह वर्ष शैक्षिक सत्र दुई हजार छहत्तर कक्षा एगार पढ़ा निर्ति व्यापक तैयारी करो तैयारी भि हमें एकेडमिक कुरा तैयारी होगा व्यवस्थापक तैयारी होगा और सामजिक सब पक्ष हमें तंदुरुस्त ढंग ने अगर बढ़ाई सकता अब संभवत आज नतीजा होगा आज हम बिहार ये कुरा अगड़ी बढ़ाई रहेगा हम संभावना छब अलग परीक्षा बोर्ड ने खाल बोर्ड मिटिंग बसर अब आज प्रकाशित करने या एक दिन पछाड़ी प्रकाशन करने भाई खाले वहाँ के बीच में अलग अभी भी तैयारी होते सम्मत आज प्रकाशन होने ठूल संभावना है यदि भैन नहीं भोलि यह प्रकाशन भैस आम रूप में कक्षा दस सी इक्जाम पास करें अब कक्षा एगार का भर्ना को लगी तैयारी करोज्ते हिड़ने जो बाल बच्चा होने भैस कर्णधार भाई बहनी 
वहाँ को निम्ति हमें यह सुनौल अवसर हो है प्रवेश परीक्षा देखि लेकर कक्षा एगार में कुन कुन विषय पढ़ने कुन विषय पढ़ा कस्त खाल सुविधा होता तो भोलि का दिन में कि फायदा पुर्व भाला हमें अलसम हमी सब भेटघाट में आने बाल बच्चा भाई बहन इसके बारे में जानकारी कराई सकते रही समय पाड़ी हमी अभिभावकजी इसके बारे में मोटिवेशनल क्लास इसको इन्फर्मेशन क्लास हम राख रग्र रूप में प्रवेश परीक्षा को तैयारी के काम भैर होना रिजल्ट पाड़ी तुरंत अज अल हम स्पीड में हम अगर बढ़ा नतीजा संगे औपचारिक नया भर्ना को सर अब तो मानी में भीमेश्वर एकेडमी एट विद्यार्थी को लगी जसो ऐसी उत्तीर्ण भाग विद्यार्थी कसरी आन सक कसरी जोड़ सर यो नया पक्की नहीं कक्षा एगार बाहर पढ़ने कुछ अलग को सी इक्जाम दिया भाई बहन नया भैर तपनी हम सज हम विद्यालय तेत्रो ठूल नया प्रोग्राम भक्की होना क्योंकि हमी जिस विद्यालय अथवा कलेज एगार बाहर संचालन करने तैयारी करते यो तैयारी करने टीम कई अनुभवी साथी को टीम छोड़ लमो समय एगार बाहर को व्यवस्थापन बसर काम कर सकते रन्य कलेज में मैं कई खाले अनुभव बटी सकते हुए हमीर व्यवस्थापक पक्ष में तीन धेरे चुनौती मैं लगे तर अक्षा एगार पढ़ा को निम्ति सस्तों लोकप्रियता बढ़ा को निम्ति विद्यार्थी आप कलेज को प्रांगण में इनरोलमेंट कराने के निम्ति अस्वस्त खाल काम मार्केट में छाप छाप्ती तो कुराट कलेज अथवा विद्यालय के विद्यार्थी संख्या संख्यात्मक रूप में देखिए तर तेक गुणात्मक परिणाम चाहे भोलि मार्केट ने पा सकने अवस्था सृजना होते हैं क्योंकि जहाँ सस्तों कुरा काम कर जहाँ निःशुल्क का कुछ तेल भोलि परिणाम लियाने कुरा में शंका उपलब्ध हो क्वालिटीयुक्त सामान खरीद कर अथवा खोजी कर गई रहता खेल फेर बार्गेंग को गये फेर भी कंसिडर को गये तो सामान या तो डुप्लिकेट पड़े या तो डेट इंसपायर पड़े हम उद्देश्य तो पक्की नहीं होना डेट इंसपायर बेचने भी होना और डुप्लिकेशन कर बेचने भी होना शिक्षा फेर भी डुप्लिकेशन होना सकते हैं हमी तो अलग समाज ने मागक अथवा व्यवस्थापन संकाय में कक्षा एगार में भेजसम पढ़ते करने भाई बहन भोलि मार्केट में वहाँ को उत्पादन के होने हो अथवा बैचलर लेवल को भोलि मस्टर लेवल को यूनिवर्सिटी लेवल को क्लास में ज्यादा खेल यहाँ को उत्पादन ने तैं को टारगेट मिट कर सकता कि सकते भाई कुछ चुनौती थपे नहीं है अगार बाहर में बच्चा थप्न अथवा यहाँ हमें भर्ना कर मत ठूल कुछ है जी बाल बच्चा भाई बहनी हम यहाँ भर्ना कर वहाँ को भविष्य को कुछ मार्ग निर्देश होने घरी हमें यहाँ को शैक्षिक प्लान करे ढंग ने हमें आर्थिक कुरा व्यवस्थापन करूर्च इसो भन्द में अभिभावकजी है यहाँ चाहे कहीं भी नहीं महंगो पड़े कि होना हमी समाज में एगार बाहर व्यवस्थापन संकाय में अरुण विद्यालय और कलेज जो रूप में जसरी संचालन करी फी स्ट्रक्चर भर रहे तेई भर्ना को अभियान में रहकर तो भाई कई खाले एक स्टेप अगड़ी को व्यवस्थापन उत्कृष्ट सर्विस दिने प्रयत्न में हमी अठोर के साथ अगड़ी आई रहकर होना हमीर फेर भी विश्वास संपूर्ण अभिभावकजी एक पटक आपने छोरा छोरी भाई बहनी जो सी पास कर भीमेश्वर के प्रांगण में एक पटक हेने बुझने अवसर से पक्की भी प्रदान करूँ अब काड़ी भाई बितिक लगभग शैक्षिक हब को रूप में बुझे विभिन्न शैक्षिक संस्था रहेगा अब तो मैने तो भीड़भाड़ में भीमेश्वर एकेडमी क्या पा अब शैक्षिक हब हो तो अत्यंत खुशी को कुछ हो अंतरराष्ट्रीय जगत लाने अभी धर विश्व बजारमें धर बाल बालिक शिक्षा का पहुँच भाग बाहर हो विद्यालय सैक्टर में नेपाल हेने वाले अभी करीब करीब पांच देखि सात पर्सेंट बाल बच्चा विद्यालय को ढोका अथवा विद्यालय के प्रिंसिप बाहर नहीं होता सरकार ने जो खाले नीति लिया भर्ना अभियान चलाए पर वैशाख में भर्ना होने फिर असर सा ड्रपआउट होने स्थिति जस्ता जस्ते छाई सेरोफेर में राखे हेने वाले तो यह एरिया अलग को शैक्षिक ग्रोथिंग एरिया हो तेस कारण काड़ाघारी पेप्सी कोला एरिया शैक्षिक हब को रूप में लिना सकि यहाँ कोईपनी बाल बालिक मैं लग आज विद्यालय को पहुँच भाग बाहर छेन चाहे तो सामुदायिक विद्यालय में हो चाहे निजी संस्थागत विद्यालय में हो उमेर पुगिस तीन वर्ष माथि पुगिस बाल बच्चा चाहे तो मंटेश्वरी को नाम में हो या प्री स्कूल को नाम में हो या सामान्य नर्मल स्कूल को नाम में हो विद्यालय का कंपाउंड भि शैक्षिक वातावरण छिड़ सकता तो छिर्दे भीमेश्वर एकेडमी को पहचान के हो तो भाई सन्दर्भ में भीमेश्वर एकेडमी आपूम इसपटक एगार कक्षा संचालन कर इसलिए आपको पहचान चाहे उपत्य व्यापी देशव्यापी रूप में बढ़ा सफल भैस क्योंकि अलग मानी हे भीमेश्वर में एगार चलो ये चल् कि चलते अब इसका प्रारूप के इसलिए सक्सेसफुल प्रोग्राम दिन सकता कि सकते हैं कति कोईसन चिन्ह भी होगा म यहाँ सब निर्धक्कपूर्वक अनुरोध करना चाहूँ जिससे कुछ काम कुछ व्यवसाय रुपये व्यापार 
सुरु गर्दै छ भने त्यसका केही खालको लङ टर्मको प्लानिङ र भिजनहरु देखेर नै सुरु गरेको हुन्छ लगानी हो लगानी गर्ने कुरामा अन्दाधुन्दा खिसी गरेर अथवा अन्दाजको भएले गर्ने सम्भावना अहिले छैन यसकै निम्ति हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै गर्दा शिक्षाको माहौल अगाडि बढाउँदै गर्दा खेरि अहिले सबै क्षेत्रबाट तल्लो कक्षाको अहिले दश कक्षा सम्मको मात्रै भाइ बहिनीहरुलाई इन रोलको आधारमा भर्नाको आधारमा हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूको भर्ना अभियानले हेर्दाखेरि भीमेश्वरलाई एउटाको पहिचान बोकेको विद्यालयहरूमा उहाँले चिन्नुहुन्छ शैक्षिक क्षेत्रको रूपमा पनि उहाँहरूले रिजल्टलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि भीमेश्वर अगाडि छ अठसठी सालदेखि आज पचहत्तर सालसम्मको एसएलसी अथवा अहिलेको सी परीक्षाको रिजल्टलाई हेर्ने हो भने पनि उत्कृष्ट रिजल्ट हासिल गर्न सकेको छ जुन कुरा यहाँको गाविस यहाँको नगरपालिका यहाँको बिहेन सङ्घ संस्थाबाट यो चाहिँ अलिअलि पुरस्कृत भइसकेको छ एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ व्यवहारिक र अतिरिक्त क्षेत्रमा अतिरिक्त क्रियाकलाप क्षेत्रमा पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदाखेरि कुनै पनि कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याए यो कुरा विगत पनि भनेको थियो खाली याद फर्किने हाम्रो ट्रेन छैन केही न केही अवार्डहरू केही न केही पुरस्कारहरू केही न केही एचिभमेन्ट लिएर नै यहाँ फर्किन्छन् भनेको यहाँ भित्र इसिए सिकाउँदाखेरि पनि केही न केही विशेष खालको कोर प्लान सहित सिकाइन्छ जसले गर्दा भोलि कहीँ पनि खाली याद नफर्कियोस् शिक्षाको मानेमा पनि त्यही छ र त्योभन्दा बढी जोड चाहिँ हाम्रो के छ भने अहिलेको शिक्षा केही कुरा सिक्नु मात्रै म्याथम्याटिक्सको सामान्य सिम्प्लिफाई गर्नु मात्रै अथवा इङ्ग्लिसको सामान्य एउटा ग्रामर आर्टिकल्स मिलाउनु मात्रै शिक्षा होइन शिक्षा चाहिँ आमूल रूपमा परिवर्तनको निम्ति उसको दैनिक जीवनलाई सामाजिक व्यवहारसँग रूपान्तरण गर्न सक्ने खालको सिकाइ हुनुपर्छ यसका निम्ति हामी व्यवहारिक शिक्षामा बढी फोकस गर्छौँ त्यसो हुँदा अहिले हाम्रो बच्चाहरू बोलाइमा कस्ता छन् लेखाइमा कस्ता छन् खेलमा कस्ता छन् अथवा अन्य अतिरिक्त कुराहरू नृत्यमा कस्तो छ गायनमा कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो एउटा व्यवहारिक शिक्षा हो भोलि उसले सर्टिफिकेट मात्रै देखाएर खान सक्ने स्थिति बनेन भने पनि भोलि नाचेर पनि उसले आफ्नो जीवन सञ्चालन पाल्न सक्छ गाएर पनि आफ्नो एक्सपर्टिज प्रस्तुत गरेर उसले आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्न सक्छ खेलेरै पनि उसले खान सक्छ हिजोको दिनमा खेलेर खान सकिँदैन भन्ने दिन यहाँ थियो तर आज खेलेर पनि यहाँ आफ्नो संसारमा आफ्नो एक्सपर्टिज व्यवहारिक शिक्षा दिनको लागि भीमेश्वर एकदम साङ्केतिक साङ्केतिक रूपले नै अभिभावकजीहरूले यहाँ भनाको निम्ति पहिलो प्रायोरिटी दिनु हुन्छ अहिले यो 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 एरियामा हेर्दाखेरि पेप्सिकोला जो बच्चाहरू कोडेसर कटेर गोठा टाढा कारागारी अथवा काइसोडीतिर फर्किनु हुन्छ उहाँहरूले एकपटक भीमेश्वरमा चाहिँ भिजिट गरौँ अनि मात्रै त्यसपछि अरू अप्सन हेरौँ भन्ने खालको उहाँहरूको पहिलो पार्टीमा बसेको छ स्कुल अहिले यसको कारण भनेको निरन्तर रूपमा हामीले उहाँहरूलाई दिन सकेको एउटा सर्भिस हो उहाँहरूसँग कलेक्सन गर्न सकेको ट्रस्ट हो हामी ट्रस्ट ओर दि इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्छौँ बोलेर मात्रै धेरै भन्नु भन्दा काम गरेर देखाउनु पर्ने अहिलेको दुनिया छ कम्पिटेटिभ मार्केट छ हाम्रो बच्चाहरूलाई मार्केटमा लगाएर छाप्नु पर्ने स्थिति हुँदैन ऊ चाहिँ जबलेस भएर सर्टिफिकेट त लियो तर मैले काम पाइनँ म बेरोजगार भएँ मेरो खाने बस्नेको टुङ्गो भएन भन्ने दिन हाम्रोबाट गएको बच्चाहरूको अहिले छैन टिमको कुराकानी गर्नु सर कस्तो टिम छ अब यहाँ व्यवस्थापन टिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब यहाँले करिब म आफूले नेतृत्व गरिरहेको विद्यालयको टिममा हेर्दाखेरि अब विद्यालय व्यवस्थापक व्यवस्थापनको समितिका अध्यक्ष लगायत अथवा अन्य भिपीहरू अथवा चाहिँ चेयरमेनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्यौँ भने हामी सबै एकेडेमिक सेक्टरका साथीहरूले यसलाई ह्यान्डल गरिरहेका छौँ अहिले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा यति चुनौती भएको छ चाहे त्यो नेपाल सरकारको पोलिसीको कारणले हुनुसक्छ राजनीतिक प्रेसरको कारणले हुनुसक्छ अथवा सामाजिक उत्तरदायित्वको कारणले हुनुसक्छ शिक्षा क्षेत्रमा चाँचो नै व्यवस्थापन अथवा चाँचो नै सामान्य परिस्थितिबाट लगानी गर्छु र त्यसको प्रतिफल म लिन्छु भन्ने ढङ्गले पूर्ण रूपमा व्यवसायिक रूपले मात्रै पनि शिक्षामा अहिले सफलता हासिल गर्न सकिँदैन यसका निम्ति हामीले चाहिँ लगानी एउटा पाटो हो भने यसको व्यवस्थापनहरूको पाटो हो व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको निम्ति केही खालको एकेडेमिक हाइट भएका साथीहरू पक्कै पनि हुनुपर्छ किनभने यससँग सम्बन्धित नजर पुर्याउन सक्ने यसलाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रबाट केही खालको स्किलफुल म्यान पावर उत्पादन गर्न सक्ने त्यो खालको खुबी भएका साथीहरूको एउटा स्ट्रङ टिम हामीले डेभलप गरेका छौँ हुन त हिजो यो विद्यालय जसले हाँक्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही टिमले नै आज एघार बाह्र कलेज पनि चलाउने हो तर यसो भन्दैमा हामीले हिजो जुन व्यवस्थापन थियो कक्षा दससम्म नौ कक्षासम्मको मेन पावर त्यहाँको स्किललाई त्यहाँको लगानीलाई त्यहाँको प्रेमिसेसलाई जस्तो थियो त्यति नै मात्रै अब सबै चलिहाल्छ त्यो पनि होइन त्यही कुरालाई स्तर उन्नति गर्दै त्यसलाई अपग्रेड गर्दै अहिले हामीले थप केही नयाँ कुराहरू पनि यहाँ भित्राएका छौँ त्यो नयाँ कुराले पक्कै पनि अहिलेका हाम्रा इन्टेक हुने नयाँ कक्षा एघारका भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि त्यसले प्रभाव पार्छ त्यसले नयाँ खालको इम्प्रेसन दिन्छ र उहाँहरू हाम्रो व्यवस्थापनप्रति पक्कै पनि उहाँहरू खुसी हुन सक्नुहुन्छ भने दृढ सङ्कल्प सहित एक खालको एकेडेमिक स्ट्रङ टिमले हामीले कक्षा एघार सुरु गर्दैछौँ अब
एगारमा जसरी अलि कक्षा 8 9 10 का भाइ बहिनीहरु विषय छान्छन् अथवा पढ्न सकेका छन् त्यही विषय नै कक्षा 11 12 सम्म शास्त्रको पूर्णांक हुने हो तर अहिले चाहिँ अहिले पनि यतिखेर अनिवार्य नभइसकेको अवस्थामा यो विद्यालयले अथवा भीमेश्वर एकेडेमिक कलेजले चाहिँ कक्षा 11 मा व्यवस्थापन संकाय सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ केही अनिवार्य विषयहरु छानिएको छ त्यसमा के अप्सनल विषयहरु पनि छानिएको छ अनिवार्य विषय यो सबैले जग जाए नै छ त्यसमा एउटा नेपाली एउटा अंग्रेजी एउटा चाहिँ अकाउन्टेन्सी तर अब यसमा अर्को चाहिँ अप्सनल विषयको रूपमा अब हामीले अहिले एकदम चार्मिङको रूपमा भइरहेको होटल म्यानेजमेन्टको विषयहरु अर्थशास्त्रसँग जोडेको इकोनोमिक्स ट्राभल एन्ड टुरिजमको कुराहरु छ कम्प्युटर एजुकेशन कुराहरु छ इनीहरुलाई हामीले अप्सनल विषय रूपमा राखेका छौ त्यसमध्ये पनि हाम्रो विद्यालयको पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ अप्सनल विषय इकोनोमिक्स र होटल म्यानेजमेन्टलाई छ किनभने यो दुईटा विषय अप्सनल रूपमा लिएर जाने बच्चाहरुले भोलि गएर कसे बाहिर पछारि पनि सोदेश या विदेशमा काही पनि उनीहरुलाई यो भन्दा अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ ढोका खुला हुन्छ उले बेरोजगार बस्न पर्ने हुँदैन स्किलफुल मान्छे पर्न छ अहिले सबैको ट्रेन चाहिँ धेरै जनाको डिमान्ड चाहिँ के छैन होटल व्यवसायमा छ किनभने विदेशमा जाँदा खेरि पनि तपाईं युरोपियन कन्ट्रीहरुमा गए होटलको डिमान्ड बढी छ हैन अब अर्को अस्ट्रेलिया युके अब क्यानाडा जुनसुकै मुलुकमा जाऊ यो प्राविधिक शिक्षाको रूपमा पनि जोडिन्छ जस्तो होटललाई त्यसो त्यहाँ नै बढी व्यवसाय चाहिँ होटल सम्म सेक्टर सँग पर्यटन सँग जोडिने भएको हुनाले गर्दा खेरि पक्कै पनि यो विषय पहिलो विद्यार्थीहरुको छनोटको चरणमा छ त्यसैले यो विषयलाई हामीले अनिवार्य अप्सनल विषय भए तापनि अनिवार्य विषय जस्तो बनाएर हामीले होटल व्यवस्थापनको विषय चाहिँ हामीले पहिले प्राइडिम बचाएर राखेका छौ र इकोनोमिक्सको पाटोलाई पनि भोलि बीबीएस पढ्न सक्छ भोलि बीबीए पढ्न सक्छ भोलि चाहिँ अब बीएसडब्ल्यू पढ्न पढ्न सक्ला भोलि बीएससी आईआईटी पढ्न सक्ला त्यो बेला पनि इकोनोमिक्सको त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यसैले यो विषय एउटा आधारभूत विषयको रूपमा तयार गरिदियो भने ब्याचलर सम्मको लागि अथवा मास्टर्स लेभल सम्मको लागि युनिभर्सिटी लेभलको पढाइलाई पनि यो विषयले ठूलो सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा विशेष छनोट पनि अहिलेको डिमान्ड अफ टाइम समयको माग र अभिभावकको माग अनुसार हामीले विशेष छनोट गर्दैका छौ र यसभन्दा पछि अझ अन्य विषयहरू विद्यार्थीहरूले चाहना गरे भने यो विषयलाई पनि त्यतिकै ओपन राखेर हामीले विशेष छनोटको सुविधा पनि प्रदान गरेका छौ अ अब सर लामो समय देखि शिक्षा क्षेत्रमा एउटा आबद्ध रहेको व्यक्तित्व सले जोडिसक्नु भएको छ विभिन्न शैक्षिक संस्था बीचमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ र त्यसमा सही कलेज अथवा सही विद्यालय भन्ने कुराहरू पनि रहन सक्ला सर एउटा विद्यार्थीले एउटा कलेज कसरी छनोट गर्ने छ अब विद्यार्थी यतिखेर कक्षा 10 पास गरिसकेको विद्यार्थीहरुमा के भ्रम एउटा हुन्छ भने हामी एकदम उत्कृष्ट अब युनिभर्सिटीको अब कलेज पढ्न जाने हिजो सम्म चाहिँ प्रिन्सिपलले अथवा भाइस प्रिन्सिपलले अथवा कोही पनि टिचरहरुले कराउने अथवा यो सानो सामान्य कुराहरुलाई पनि ठूलो बनाउने हामीलाई फ्रीडम थिएन भन्ने उनीहरुको जुन चाहना थियो आज चाहिँ त्यो फ्रीडमलाई त्यो चाहनालाई पक्कै पनि उनीहरुले रोज्न खोज्छ त्यो रोज्ने चाहना अन्तर्गत रोज्ने फ्रीडम अन्तर्गत चाहिँ जुन विषय उसको आफ्नो डिमान्ड भित्र परेको छ चोइसमा परेको छ त्यो चोइसको विषय पाए भने पक्कै पनि त्यहाँ नेर हुँदैन खास खालको दुविधा हुँदैन तर उनीहरुलाई एउटा भ्रम अझै पनि पाइलाको छ अब हामी स्वतन्त्र हुने हो अब हामी यो क्षेत्रबाट माथि उन्मुक्ति पाउने हो भने हालको जुन भ्रम बोकेर बच्चाहरु कक्षा 11 12 अथवा कलेजको भर्नाको लागि दौडिरहेका हुन्छन् त्यस्तो बच्चाहरुले स्वाभाविक रूपमा अलिकति टाइट इन्भाइरोमेन्टमा अलिकति राम्रो व्यवस्था भएको ठाउँमा चाहिँ हैन हामीले अलिकति फ्रीडम पाइदैन कि अलिकति खेल्न पाइदैन कि अथवा अलिकति नाच्न पाइदैन कि बरु अरु कलेज रोजौ भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर भीमेश्वरमा त्यो सबै कुराहरुको सुविधा उपलब्ध हुन्छ 11 12 मा पनि तर सुविधा उपलब्ध हुँदैमा स्वतन्त्रता छारा छाड्नु पर्छ भन्ने होइन संस्कार विहीन बनाउनु पर्छ भन्ने त पक्कै होइन नि त कलेज पनि मास्टर्स लेभल पढेका ब्याचलर लेभल पढेका त झन् झन् माथि उन्नति हुँदै जानु पर्यो झन् एडभान्स लेभलको संस्कार सिक्नु पर्यो भनेपछि त्यो संस्कारमा हिजो 10 मा कस्तो सिक्थे 9 मा कस्तो सिक्थे बच्चाले त्यो भन्दा एक उन्नत ढंगको हामीले कक्षा 11 मा संस्कार सहितको शिक्षा प्रदान गर्छौ र त्यसमा सँगै जोडेर नै उनीहरुले चाहिँ आफ्नो नृत्यको कुरालाई पनि अगाडि बढाउन पाउँछन् खेलकुदको कुरालाई पनि अगाडि बढाउन पाउँछन् अनि जुन जुन विद्यार्थीमा कक्षा 9 10 मा भाइ बहिनीहरु सुविधा पाइरहे थिए त्यो सुविधालाई निरन्तर रूपमा राख्दै आज थप एडभान्स लेभलको सुविधाहरु हामी थपेर 11 12 चलाउने भएको कारणले गर्दा पक्कै पनि छनोटको विषय र छनोटको कलेज अथवा स्कुल चाहिँ भीमेश्वर पर्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ अब यो कुराकानीको ठक्कै सारांश रूप दिउँ सर धेरै कुराहरु आइसकेको छ भीमेश्वर एकेडेमीको बारेमा अब यो मानेमा कक्षा 11 का विद्यार्थीहरुले म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीका लागि भीमेश्वर एकेडेमी किन रोज्ने अथवा किन पढ्ने अब भीमेश्वर एकेडेमी नै किन भन्ने विषयमा हेर्दाखेरि भीमेश्वर एकेडेमी शैक्षिक थलो र शैक्षिक गन्तव्यको लागि रोज्ने नम्बर 1 उत्कृष्ट शैक्षिक थलो बनाउने हो भने आफ्नो जीवनमा सिकेको सिकाइले साथै व्यवहारिक रूपले अगाडि बढाउने हो भने भीमेश्वर एकेडेमी रोज्ने
खेल को नृत्य को संगीत को अथवा सारा जे जति कुरा अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तेसले भी मचे जीवन संचालन कर सकता रोलि शैक्षिक कैलेंडर बात अगि बढ़ाएर आपको जीवन निर्धारण कर सकिए संचालन कर सकिए भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बा मैं जीवन लो परिवार आपको समाज कहीं न कहीं उठा सकु राष्ट्रीय रूप में आपको जीवन संचालन करें मत पहचान बना सकु भेजने उद्देश्य बोक्ने भाई बहनी भीमेश्वर एकेडेमी रोजने रीमेश्वर एकेडेमी बाइलसम प्राप्त कर जे जी सेवा सुविधा चाहे तो आर्थिक पक्ष का कुरा तो कुरा कहीं न कहीं रूप में कंसिडर कर उन्को अभिभावक को आर्थिक अवस्था हे बाल बच्चा को चाशो र चिंता को विषय हे उ सब कुछ मध्यनजर राखे हेखे एटा न्यूनतम शुल्क में अलग पुरस्कृत ढंग ने जीवनोपयोगी शिक्षा को लगी भेसर एकेडेमी रोजने ये धेरे चौतफी कुरा भेसर एकेडेमी रोजने एटा सूत्र है यह सूत्र जल्ले मनन कर तो सूत्र मनन करने व्यक्ति ने आपको जीवन ल एक स्टेप अगड़ी बढ़ा शिक्षा क्वालिटी सहित को बनाने का निम्ति संस्कार सहित को गुणस्तरीय शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा को निम्ति भीमेश्वर एकेडेमी रोजन पर्च भो टारगेट ने ना यो एरिया में तो खाल टारगेट मिशन पूरा करने खाल अच्छा स्कूल कलेज के आवश्यकता को महसूस करें हमारे विद्यालय व्यवस्थापन ने कक्षा एगार बार संचालन करने जो खाल सोच बनाए अगड़ी बढ़े इस निति विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवर को समग्र वहाँ को उद्देश्य और वहाँ को आपको क्षमता अनुसार को शिक्षा प्राप्ति का निम्ति उत्कृष्ट नमूना विद्यालय के रूप में भीमेश्वर एकेडेमी रोजना को निम्ति मन अब के जाना के रहता अब नेशनल पार्टी काठमंडू के सहसचिव बनुन फिजम के उपाध्यक्ष रिमेश्वर एकेडेमी के फाउंडर सांगठनिक रूप से हे पेलो मेरे धर्म पेलो मेरे चाहे व्यवहार मैं कर मेरे कर्तव्य आपको संस्था विद्यालय हो यह विद्यालय शैक्षिक रूप में मथि उठा को निम्ति मैं आजसम जीवन में सिक्का भैया का जे जी कुछ अनुभव बटुले जे जी कुछ मैं जाने को तो कुछ में पिस्कृत पस्कने हो इस पेल कुछ मैं विद्यालय नहीं बना पर्यटन क्योंकि विद्यालय भे मात्र अन्न कुछ स्रोत जमा होता इस शैक्षिक पक्ष लि उठा को निम्ति मैं कंप्रमाइज कर सकते राजनीतिक हिसाब से यहाँ कंप्रमाइज होते हैं लगानी को हिसाब से कंप्रमाइज होते हैं सामाजिक प्रेसर को हिसाब से यहाँ कंप्रमाइज होते हैं कुछ भी हेलो इफेक्ट को यहाँ कंप्रमाइज होते हैं पैलो मेरे निशर्त उद्देश्य निशर्त मेरे एवट मिजन बने भीमेश्वर एकेडेमी राष्ट्रीय रूप में एटा शैक्षिक थल को रूप में निर्माण करने हो तो अभियान में म सदैव लगी रहूँ पैलो कुछ दोसों कुछ तो हब बना को निम्ति धेरे कुछ फिडबैक मिला पर्ने बैकअप मिला पड़ने हो लगानी देखि लेकर यहाँ का संस्कार जन्ने विषय वस्तु यहाँ का सामाजिक परिवेश मिलाने पड़ने तो मामला में मैं दत्ताचित्त भर लग्सु अब ते पी मत रहो सांगठनिक नम्स का कुरा मिजम को उपाध्यक्ष फिजम को विद्यालय संचालन के एट क्लस्टर भगनी संस्था हो तेस में पैप्सन एंड पैप्सन सब साथी हम सामिक रूप में बैस रखे तेस को लीडरशिप के ठाव में भर रहता खेल पैलो विद्यालय रहो मेरे विद्यालय तेज को सदस्य बन सकता तेस कारण विद्यालय प्राइरिटी दे सेकेंड प्राइरिटी के रूप में सांगठनिक नाम से मैं तैंक काम करें माथि उठा लैजाने मेरे अर्क योजना उद्देश्य अब नेशनल पैप्सन को एट जिला तह को ये खेल मैं सह सचिव को भूमिका में काम कर संगठन लाष्ट्रीय रूप में माथि उठान करना को निम्ति शैक्षिक क्षेत्र का मुद्दा कसरी पुरस्कृत बनाने रन पैप्सन ने अथवा यन पैप्सन संचालक चलाक विद्यालय कस्त होने भाई कुछ विद्यालय भी एट नमूना बनाने पे पैल कुछ हमें दिने सेवा रिवीस अभिभावक तक सहज और सजिल बनाईद अभी हमीस वहाँ ट्रस्ट कर एन पैप्सन का साथी विद्यालय में जो खाल आवास होन पैप्सन ने करक्रम अथवा योजना में यह खाल सुविधा बच्चा ने पाँच भाग हम देखा सकूप रम रूप में देश में जो खाल अभी शिक्षा निमावली को आई रह शिक्षा विधेयक का कुरा अगर आई रह टर्म अब विद्यालय को आयु तोक्ने अथवा निःशुल्क होने अथवा नाफा रही होने अथवा गुठी में जानु पर्ने वाले जो आम रूप में प्रेसर सृजना भैर तो चिर्ना को निम्ति जिला तहबा मैं कई खाल अभियान कई खाल सांगठनिक भिजन अगड़ी पक्की बनाने पर्च तो मैने में मैं आपको नैतिक ढंग ने सांगठनिक ढंग ने मेरे व्यक्तिगत पहुँच के भाईसम को निम्ति समग्र निजी विद्यालय के हक को निम्ति रेशनल पैप्सन ने जो खाल राष्ट्रीय रूप में हाइट बनाई रखे तो हाइट लायम करना को निम्ति विद्यालय को तहबा नई जिला को तहबा नहीं अज शिक्षा क्षेत्र में थप योगदान पुर्व सकता भाई खाल नया योजना में लग्न पड़ने तेस में पक्क लगने तैयारी में कमिटमेंट मेरे कुरा अंतिम में छो के 
अब यह कुराकानी समग्र शिक्षा क्षेत्र के कुरा गयो मैं आज के हम विषय केन्द्रित कुराकानी को कक्षा रचालन के संबंध में थी और इसमें मैं के जोड़ना चाहूँ भीमेश्वर एकेडमी ने इसपटक स्वैच्छिक सत्र दुई हजार छहत्तर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिक को वा नमंडम नौ यो संसदी चौक में व्यवस्थापन संकाय को कक्षा एगार संचालन करते अलसम फैकल्टी के हिसाब से हे व्यवस्थापन संकाय नहीं हो इसमें विद्यार्थी विषय छनौट कर पाँच इसो करते यहाँ अगि मैं जोड़े ये कई दुई चार कुरा शैक्षिक हब को रूप में भीमेश्वर बनाने का निम्ति व्यावहारिक संस्कार सहित शिक्षा सीक्न को निम्ति अफो आर्थिक हैसियत रुँच को आधार में सुविधा लिने को निम्ति रोलि मन ठाव में ज्यादा भीमेश्वर बट गई सके अनइम्प्लॉयमेंट होना नपरोस् भाई उद्देश्य टारगेट सहित का अभिभावक और बाल बालिका भीमेश्वर एकेडमी को यह कक्षा एगार में व्यवस्थापन संकाय में भर्ना होने कुछ अथवा भर्ना खुला भाई कुछ मैं आज के भेरघाट ये भनाई बा मैं यहाँ लोध करना चाहूँ औपचारिक रूप में भर्ना का अभियान सुरू भैस इसका निम्ति यहाँ कम से कम हमारे विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर दिन विषय के किस का लगने शुल्क के सुविधा के कस्तों मैनेजमेंट शिक्षक कस्ता होने ते पे यहाँ का प्रयोग कक्षा कस्ता हो सब कुछ तब भिजिट कर हमें होटल मैनेजमेंट को लगी चाहिए आवश्यक लैबर को व्यवस्था कर कक्षा कोठा अब स्मार्ट क्लास हम संचालन कर तैयार कर सकता छो इस विद्यार्थी भाई बहन अलग उमेरगत ढंग ने बस्ने डेस्क फर्निचर का कुरा सब संपूर्ण मोनिटरिंग करने सीस्टम का कुरा हमें व्यवस्थापन कर सकते हुए कम से कम एक पटक आएर हम विद्यालय को व्यवस्थापन हमें कर तैयारी अभिभावक जीवर और विद्यार्थी भाई बहन हेदिन भाई मैं विशेष आग्रह करना चाहूँ तपाईला मन ने खाओ हमीर तैयार विश्वास करने वातावरण तब हमें दिव्य पक्की तब का बाल बच्चा हमारे विद्यालय में भर्ना करूने तैंक विश्वास कहीं कमी होना नदिने करी है तो विश्वास सदैव एट भीमेश्वर को शैक्षिक मार्ग के रूप में अगर बढ़ाने के निम्ति विश्वास कायम कर छोरा छोरा विद्यालय भर्ना कर दृढ़ संकल्प भी अंत में मपूर्ण अभिभावक री इक्जाम पास कर आने भाई संपूर्ण भाई बहन दिन चाहूँ रखर अब कई समय पछाड़ी हुई सी परीक्षा को रिजल्ट बा जो नतीजा आस में संपूर्ण भाई बहन देशभरी का भाई बहन मैं अग्रिम शुभकामना दी तैं संपूर्ण को रिजल्ट ए प्लस आओस् ए आओस् सकारात्मक आओस् तो रिजल्ट लिया कम से कम हमारे विद्यालय में तैयार छिर्ने वातावरण बनोस् भाई शुभकामना भी दीदी भनाई छुट्या संगे उज्ज्वल भविष्य को वहाँ को उज्ज्वल उज्ज्वल प्रगति को कामना करूँ जिससे एगार बाहर पाड़ी यूनिवर्सिटी लेवलसम वहाँ को तेई खाल लेवल को शिक्षा चाहे अगड़ी बढ़ोस् भाई पूर्ण कामना करना सर यह महत्वपूर्ण समय संवाद को हम यहाँ धन्यवाद दी धन्यवाद थैंक यू केटीएम खबर डट कम को शैक्षिक विषय संवाद में आज हमें कुरा गये कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिक वड़ा नंबर नौ काड़ाखारी संसिटी चौक में रहोक भीमेश्वर एकेडमी अर्थात भीमेश्वर कलेज का फाउंडर प्रिंसिपल अमृत खड़का सरसंग कुरा हमें यहाँ को बीच में जोड़ विशेषगरी कक्षा एगार का लगी भीमेश्वर एकेडमी कड़ने अथवा कोजने भाई विषय में आज हमें मूलत छलफल गये अब को लगी केटीएम खबर डट कम को इंटायर टीम को साथ मानकारी बने विदा हो विदा दिन नमस्ते